రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం గారు మా ఎక్స్ బాస్ అండ్ ది ఎక్స్ సోషల్ వెల్ఫేర్ సెక్రటరీ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హైర్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ ఈనాక్ గారు వైస్ ఛాన్సలర్ ఎక్స్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు పద్మశ్రీ అవార్డ్ విన్నర్ రైటర్ పోయెట్ అవర్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఫ్రమ్ ఏఎన్యూ రాజశేఖర్ గారు హూ ఈజ్ అ పిహెచ్డి ఫ్రమ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అండ్ చల్లపల్లి స్వరూపరాణి సెంటర్ ఫర్ మహాయన బుద్ధ స్టడీస్ అండ్ ఫర్ ఆల్ ది పర్సన్స్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ అదర్ ఫోరమ్స్ యూ వుడ్ హవ్ సీన్ హర్ స్పీకింగ్ మెనీ టైమ్స్ ఆల్ ది డిస్టింగ్విష్డ్ ఆడియన్స్ హియర్ అండ్ ఆల్ ది డిస్టింగ్విష్డ్ నెక్స్ట్ ప్యానల్ స్పీకర్స్ ఆఫీసర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ the ladies who are leading in the villages through the sg movement telugu lo maatladalante andaru english lo maatladala language not what is it i was just wondering because of the ladies on the tops otherwise i am fine bilingual thank you for the clarity so ఈరోజు అందరం మనము అంబేద్కర్ గారి గురించి మాట్లాడటానికి ఇక్కడ విచే అందరం కూర్చున్నాము అంబేద్కర్ గారు ఈ రాష్ట్రానికి ఒక వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ స్టాచ్యూ రూపంలో పంతొమ్మిదో తారీఖున వాళ్ళు ఆవిష్కరిస్తున్నారు ఇది ప్రభుత్వం ప్ర వారికి వారి గుర్తుకు ఒక చిహ్నంగా భావిస్తోంది అది అంబేద్కర్ గారు ఏం చేశారో ఏం చే ఆల్రెడీ చాలామంది స్పీకర్స్ మాట్లాడారు ఇంకా మాట్లాడతారు వారి మీ అందరికీ తెలుసు వారి వల్లనే మన రాష్ట్రంలో మన స్టేట్ మన కంట్రీలో ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చింది హీ హెస్ డ్రాఫ్టెడ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆయన హీ బిలీవ్డ్ ఇన్ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్స్ ఎస్పెషలీ బడుగు వర్ణాలు వాళ్ళని పైకి తీసుకురావాలి వాళ్ళని అందరినీ సమానంగా చూస్తాం కాదు బడుగు వర్ణాలని చాలా యూ హ్యావ్ టు నర్చర్ దెమ్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ వారితో స్టార్ట్ అయింది మనకి ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ టు ట్రీట్ ఎవ్రీబడి ఈక్వలీ యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ది మార్జినైజ్ సెక్షన్స్ ఇది ఒక చాలా కొత్తగా వినూత్నంగా అనిపించిన దిస్ ఈస్ ద ట్రూత్ అనేది ఈ కాలం కూడా లెటర్ స్పీకర్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ విల్ షో యూ దాట్ వారి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ వాట్ దిస్ ప్యానల్ ఇస్ అబౌట్ అండ్ ఇన్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ హీ వాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై బోత్ గౌతమ్ బుద్ధ మహాత్మా ఫూలే దెన్ జోహన్ జాన్ డ్యూయి అండ్ హీ స్టార్ట్ ద పీపుల్స్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఇన్ ముంబై నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ హీ బిలీవ్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ అ మీన్స్ టు అన్ ఎండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ఎండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హీ వాజ్ he believed in logical thinking scientific mindset women education pragmatic and uh, pragmatic uh, pragmatism of du- uh, john dewey dharma of uh, buddha and he said that so long as you do not achieve social liberty whatever freedom is provided by law is of no avail to you and the purpose of education is to moralize and socialize people varu namina education meeda ఈరోజు మన ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ అయింది హీ బిలీవ్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ హీ బిలీవ్డ్ ఇన్ యూనివర్సల్ ఎడ్యుకేషన్ హీ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ది ఆర్టికల్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ విచ్ సెడ్ యట్ ప్రొవైడ్ ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ టు ఆల్ చిల్డ్రన్ హీ స్పోక్ అబౌట్ సెక్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ డిస్క్రి ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిలీజన్ race caste sex and also art the directive state principles which also provided and mandated that education should be there article 214 again right to education article 29 protection of the rights of in, uh, the minorities article 30 again rights of minorities to est- establish and administer educational institutions and article 45 and 46 of directives uh, principles of state policy which allowed for early child childhood care and education to children below the age of 6 years which we call crash 
which is our Anganwadi, and the promotion of educational and economic interests of scheduled caste, scheduled tribes, and other weaker sections through Article 46. The relevance of Ambedkarism today, is it really relevant? Statistics show to us that despite all the talk of reservations, government produ uh, giving, I mean, if you take Andhra government, for example, uh, Andhra government has been very unique in that it has given one of the most biggest budget for education. We believe that education is very important. And so here they have started the English education, Ammavadi 6,000 crores, cajoling mothers to send their children to the schools. In Nadu Nedu, which is one of a kind, which is started by our Aknuri Murli Garu and Raj Shekhar Garu here, uh, and funds given by our Chief Minister, because he believed in this, over 7,000 crores have been spent here. Not only the construction of these buildings, but they also believed in school maintenance fund, toilet maintenance fund, which is, I think, very unique. Generally, people just construct things here in uh, India. It was one time a good monument, later on it is no more. But here they have given maintenance funds also. Provision of Jagannana Gauru Mudda, 1900 crores, where ragi malt, peanut chikki, everything is a thought out process. It is not just something which has been done. Like one of the officers was commenting, it is no longer a minimum support program, but giving the best. So I remember when I was in uh, finance, I think we had come down and Murli Garu and Raj Shekhar had showed me the most costliest infrastructure, whether in terms of blackboards, it wasn't even black, it was green because they said this was the best in the world. They had Pariwear uh, sanitary napkins, fittings and other things. It was always not, no longer what we can give just the bare infrastructure, but the best. This is to say that the government feels that the poor people here deserve the best, nothing but the best. And I think they sent a very strong message there. And they gave these school bags and even in the bags they showed us all the stuff they would put in that. They spent over 1000 crores per year on that. They gave tabs because they felt that finally education is about access to technology and if children don't have this technology then they would be left behind. So they spent about 619 crores on that. And for some of us who are skeptic enough to say that, okay, you've given all the infrastructure but what about the academic input because that is more important. Some of us believe that even if you study under a tree or study under the street lamp like Kalam did, it is what you study that matters most. So that's why they started looking at the academic, academics also and they put English uh, and they put Telugu. I was so pleasantly surprised to see a textbook with one English page and one Telugu page. Perfect. For people who can't understand the other, you tend to learn both the languages that way. And then they also had started CBSE education, ICSC, TOEFL two junior colleges every mandal and medical college in every district. And all this went on to make GER 100%. All this nurturing, all the scheduling which is happening there, will it really, you know, deliver the results? Because finally it is the children who come out, will they really be able to deliver? And that is more important for us. And that is a test of time. We'll only know over a period of time because today, Infrastructurally, it looks fine. Even recruitments have been happening and uh, we have a lot of uh, uh, teachers coming in. But the commitment with which this program will go on in the future will mark the academic future of Andhra. As it is, there are many people who say that Andhra today, when we go all over the world, especially America, you see a lot of Andhra people there. And unlike earlier where the uh, Punjabi or the Gujarati communities were uh, uh, doing business. These people are all the intellectual persons that is they are in the, uh, you know, they are the engineers or the doctors. So I, um, I feel that this educational background, whatever is there, uh, will sort of only, we only know what is going to happen in the future. As of now, the Ambedkar in which says you have to nurture the poor still stands because we st we see that despite all what is happening our uh, literacy rates are still lower than uh, the others whereas 90% uh, is the uh, literacy rate in uh, uh, others in SCs it is 80% uh, which is 10% lower and 13% lower in the uh, tribal welfare health also 
their malnutrition status is 28.8%, whereas ours, uh, in the sense, SEs is 11% higher, that is 39%, and tribes is 18% lower, uh, 45%. And the studies by the National Development Program, UNDP, and Oxford Poverty have shown that the Global Multidimensional Poverty Index in India, five out of six people, uh, poor people are from the lower tribes and castes. And this validates the thought that the marginalized sections, SCs, STs, OBCs, others, required special protection from the constitution, from the government, and so I just mentioned there.